あたし大工場じゃ墨汁たちの管理役だし、ここではあなたを管理するのは当然だよね。ちゃんとあたしの言うことを聞いて、しっかり働いてしっかり休むんだよ。さて、今は、休憩の時間ね。さあさあ、遊びに行こう。牧獣の言ってることはもちろんわかるよ。大工場のおちびたちはみんな私に耳打ちしてくれるんだ。今日はどんなおやつが食べたいとか、好きな子ができたとかね。それを聞いたらこっそり助けてあげてたの。このリンゴあ、もちろんこれも牧獣が食べたいって。私はただ、甘いかどうか味見してあげてるだけだから。ズオラオは食大くんでしょ六部官は筆くん。金ピカのあいつはメガホンで、あなたはキレキレ頭ね。それからノッポのグラさんと、ニコニコシューターとも顔見知りなんだよ。でもでも、一番好きなのはやっぱりアミヤ姉ちゃんだね。ドクターにもっといいあだ名をつけるから、後で一緒に考えようって彼女と約束してるんだ。このうじゅうのオカリナはね、シュー姉ちゃんが作ってくれたんだよ。ほうって吹けば、牧獣たちは帰る時間だってわかるから。大工場の街がガランとしてて寂しいなって時も、道端に座ってこれを吹いたりするの。みんなが行ったり来たりするのは、私がお見送りをして、またお出迎えをするんだ。大工場の村芝居では、いろんな方言が使われてるの。それは数百年前に被災地支援のために訪れてくれた農家さんたちの功績を称えてのことだそうよ。この見渡す限りの農地があるのも、その人たちが縁国各地からやってきて、何世代もかけて土作りをしてくれたおかげなんだって。だから村芝居の伴奏を務められるのはとても誇らしいことでね。笛は、毎年私が担当してるんだよ。最初の頃は、大工場の棚田に立っても用水路しか見えなかったけど、畑がせり上がってからは町の外れまで見えるようになった。それからシュー姉ちゃんについてロドスへやってきて、今度は甲板に上がれば空の向こう側までも見渡せた。お父さんもお母さんもいつかは帰ってきてくれるってメガホンは言うけど、一体いつになるんだろう。ドクター、ドクター、壁に印をつけてくれない私の頭の上にね。つま先立ちなんかしてないよ。首を伸ばしてもないって。かけたほらやっぱり私背が伸びたんだよ。来年になれば、シャオホー越せるんじゃないかな。あ、ドクターの身長も測ってあげよっか。そのフードと靴の高さを引けば。そうね。あたしの肩に届くくらいかな。胸がざわざわするときは、土手のところへ行って笛を吹くの。あそこにね、ちょっと頭が荒れなきこりのおじちゃんがいて、毎回追っ払いに来るんだよね。でもこの曲を吹けば、おじちゃんも落ち着いてくれて、音に合わせて鼻歌を歌うんだ。あの時だったな。初めておじちゃんが笑うのを見たのは。きっとあたしの笛がうまいからだね。農家さんたちが言うには、牧獣は水と草を求めて今日を移すし、宇獣は空を自由に飛び回るけど、最後はやはり田んぼに帰ってくるんだって。それってつまり、みんなそれぞれに帰るための田んぼがあるってことだよね。ロドスもドクターにとっての田んぼで、ドクターも宇獣のように、最後にはここに帰ってくる。そうでしょあれドクター寝ちゃった本当に寝ちゃってるよね。<笑>服をそーっとかけてっと。ゆっくり寝ててね。私は遊んでくるから。シュー姉ちゃんと遊びに来たよ。私ったらお姉ちゃんがサインするはずのファイルにうっかり自分の名前を書いちゃって。まあ、特に問題ないってシュー姉ちゃんが言ってたし、これでしょっちゅう遊びに来れるから。ほー。えい、居眠りなんかしてないよ、先生で、なんだ、ドクターか。あたしね
、墨汁の食料嗅ぎ分け訓練法っていうのを独自で編み出して、天使府から勲章をもらったんだよ。シリアルナンバーがないやつだったけど、それでも十分すごいことだよね。ドクターからもらったこれも、一緒に並べて飾っておくよ。あたし、また背が伸びたよね。ドクターと同じくらいでっかくなる頃には、大工場のみんなもきっと欲しかった種の育成に成功してると思うんだ。その時はドクターを招待するから、二人で田んぼのほとりで稲穂を眺めようね。外獣駆除任せてあいつらを捕まえるのは大の得意だよ。信じて、私は絶対うまくやれるから。いい靴をしっかり履き込んで、そーっと歩くんだよ。用意はいい早く早く外獣が逃げちゃうよあっちの草むらに隠れてるよよーし、まだ気づかれてないみたい。今度は絶対取りこぼさないよっと捕まえたこれ以上来たら、笛で頭をぶっちゃうからねもう逃げられないよ二度と田んぼに入ってこないで行こう行こう早くシュウ姉ちゃんに教えなきゃきっと私のこと褒めてくれるから来年、再来年、そのさらに先でもいい。いつか大工場が、天才も外獣も恐れることなく、新農祭で備える作物が天に届くくらい高く積み上がってるような、そんな日がきっと来るって、私信じてるから。気にしないで。もっと大変な天才だって乗り越えてきたんだから、これくらいの失敗はどうってことないよ。来季また頑張ればいいでしょ。た、大変私天使たちを呼んでくるねえ、ドクター。船が町の近くに止まったら、こっそり遊びに行きたいんだけど、シュウ姉ちゃんには内緒にしてもらえるもう、頭のお団子をもみもみしないのこの間教えた曲。もう吹けるようになったアークナイツカゴはもう用意してるから、一緒に田んぼでドリン取りに行かない<笑>